ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் ஆஸ்பென்ஸ் கிளப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் அண்ட் டென்சஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்துட்டு அப்புறம் எல்லாருமே என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நவுன்ஸ் அண்ட் ப்ரனவுன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க பட் நவுன்ஸ் அண்ட் ப்ரனவுன்ஸை விட ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் அண்ட் டென்சஸ் ஸோ என்னோட அட்வைஸ் எப்பவுமே வேர்ட்ஸ் அண்ட் டென்சஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் மற்ற டாபிக்ஸ் கை வச்சா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டாபிக் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டென்சஸ் என்பது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆகுது போனால் தான் இது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக பாருங்கள் இதோட கண்டினியூஷன்லாம் கரெக்டாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்தா மட்டும் தான் இது புரியும் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை முக்கியமாக சொல்லிக்கிறேன் யாராவது இன்னும் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பிடிச்சிருந்தால் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே எனக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ வேர்ட்ஸ் அண்ட் டென்சஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எர ஸ்பாட்டிங் வரும் அட் த சேம் டைம் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் டைப்ஸ்னு கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ ஃபுல் இந்த பிளாங்க்ஸில் வந்துட்டு கரெக்டான வேர்ப் சூஸ் பண்ணியோ இல்லை கரெக்டான டென்ஸ் பேஸ் பண்ணி வேர்ப் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 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 டாபிக் இருக்குது ஸோ அது எல்லாருக்குமே வேர்ப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ வேர்ப்ஸ்னால் பேசிக்காக என்ன நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்க்கும்போது நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் வேர்ப்ஸ்ன்றது ஒன்று ஆக்ஷன் இன்னொன்று ஸ்டேட் ஒன்று நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய அதாவது உங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் இதுதான் நமக்கு வேர்ப்ஸ் வேர்ப்ஸோட டெஃபினேஷன் எப்போவுமே ஆக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட் இது தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ராம் பிளேஸ் ஃபுட்பால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ராம் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம வேர்ப் சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் ராம் ஆக்ஷன் பண்ணலை அவர் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் இருக்கார் ராம் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் இது நமக்கு ஸ்டேட் இதுவும் நமக்கு வேர்ப் தான் அப்போ ராம் பிளேட் ஃபுட்பால் போட்டோன்னா இந்த சென்டென்ஸ் பாஸ்டாக மாறிடும் ராம் வாஷ் மை ஃப்ரெண்ட் போட்டாலும் பாஸ்டாக மாறிடும் ராம் வில் பிளே மை சாரி ராம் வில் பிளே ஃபுட்பால் போட்டாலும் பாஸ்டாக மாறி ஃபியூச்சர் மாறிடும் ராம் வில் பி மை ஃப்ரெண்ட் போட்டாலும் ஃபியூச்சர் மாறிடும் அப்போ ஒரு சென்டென்ஸோட பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் டைம் டென்ஸ் இதெல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது வேர்ப் மட்டும் தான் அதனால தான் சொல்லுவாங்க வேர்ப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை பார்த்து முடிச்ச கையோட நீங்கள் டென்ஸ் பார்க்கணும் அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்ட்ஸ் ஸ்பீச் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே புரியும் ஓகே இப்போ வேர்ப்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்றது பார்ப்போம் ஸோ வேர்ப்ஸில் மேஜராக நமக்கு இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வேர்ப்ஸ் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் அண்ட் மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் மெயின் வேர்ப்ஸ் ஆக்ஸ்லர் வேர்ப்ஸ் அண்ட் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப்ஸ் மெயின் வேர்ப்ஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் நம்ம ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் இருக்கலாம் இதுதான் நம்ம மெயின் வேர்ப்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆக்ஸ்ல வேர்ப்ஸ்ன்றது ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ் உங்க சப்ஜெக்ட் பண்ண இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டை பற்றி பேசுறது தான் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் அண்ட் மாடல் ஆக்ஸ்ல வேர்ப்ஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இந்த மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப் என்னன்றது கொஞ்சம் தெளிவாகவே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் பார்த்துட்டோம் மெயின் வேர்ப்ஸ் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் அண்ட் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப்ஸ் இந்த ஒரு ஒரு டாபிக் இந்த ஒரு ஒரு செக்ஷனையும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா எதை நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சா எக்ஸாம் அவங்களால அப்ரோச் பண்ணணுன்றது பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம மெயின் வேர்ப்ஸ் அதாவது ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸை படிக்கிறதா இருந்தால் எப்பவுமே ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் நமக்கு தெரிய வேண்டியது வேர்போட ஃபார்ம்ஸ் ஒரு வேர்ப் என்னென்ன ஃபார்ம் எடுக்கணுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எங்கள் வேர்ட் கொடுக்குற சி இதோட அடுத்த ஃபார்ம் வந்து சா அந்த லாஸ்ட் ஃபார்ம் இஸ் சி ஸோ ஒன் இஸ் ப்ரெசென்ட் the other is past the last is past participle the last is past participle so in the moon form of uh, verbs inda ninga prepare panni vechirukona or verb kuduthona adoda present tense past ad present form la enna irukum past form la enna irukum past participle form future form of verbs kadaiyadu okay va so idhu dhaan nama paakaporam appadi inda forms ah base panni nama paakumbodhu verb nama represent pandradhukku v1 V2, V3 இந்த மூணு வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ வேர்ப் ஒன் ப்ரெசன்ட் வேர்ப் டூ நா பாஸ் வேர்ப் த்ரீனா பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம
to make it past and past participle we either add ed or ied or d to make a present verb into past or past participle we follow a regular pattern or a fixed pattern the pattern suggests either we use d or ed or ied so they are called irregular verbs so they are called regular verbs அப்ப இரகுலர் வர்ஸ் என்னன்றது பார்ப்போம் இப்போ ரெகுலராக இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன்றதை ஃபாலோ பண்ணாதது தான் இரகுலர் வர்ஸ் அப்போ உங்களோட ஃபோக்கஸ்ன்றது அந்த இரகுலர் வர்ஸில் தான் இருக்கும் இப்போ இரகுலர் வர்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வேர்ட்ஸ் இப்போ சீ சாசின்னு பார்த்தாலும் அதே மாதிரி ரைஸ் ஆர் ஈட் ஃப்ரீஸ் ஃபைட் கேட்ச் கட் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம் ரைஸ் past is rose and risen eat ate and eaten freeze frozen frozen fight is fought and fought catch is caught and caught cut is again cut and cut ipo the firms in the forms paarenga இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு வேர்ட்ஸ்க்குமே மூணு ஃபார்முமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இது மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்காது சேமாக இருக்காது பட் ஃபைட் அண்ட் கேட்ச்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வி டூவும் வி த்ரீ ஃபார்ம்ஸும் சேமாக இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஆர் சேம் தட் இஸ் வை தீஸ் ஆர் கால்ட் இரெகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன்னொரு ரெகுலர் பேட்டர்னே வராது இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டுக்கு நான் அப்ளை பண்ண லாஜிக் செகண்ட் வேர்டுக்கு வராது தேர்ட் வேர்டுக்கு வராது ஸோ ஒரு ஒரு வேர்டும் ஒரு ஒரு ஃபார்ம்ஸ்லாம் வரும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ் பார்க்க வேண்டியது இரெகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் தான் இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் இதோட பிடிஎஃப் நான் வந்துட்டு நம்ம டெலிகிராம் குரூப் நம்ம டெலிகிராம் குரூப் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் அதில் அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த பிடிஎஃப்பில் நம்ம வேர்ப்ஸை மூணு கிளாஸிஃபிகேஷனில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ஃபஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வி ஒன் நிமிஷம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இது மூணுமே சே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபார்ம் வி ஒன்னும் வி ஒன் வி டூ சேமாக இருக்காது பட் வி டூ வி த்ரீ சேமாக இருக்கும் இல்லைனா ஏதாவது ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் சேமாக இருக்கும் எனி டூ ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம் இருக்குல்ல கம் கேம் கம் வி ஒன்னும் வி த்ரீயும் சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க தான் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அதாவது வீக் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இது நான் இன்னும் கொடுக்கல அதை நான் இதை ஆட் பண்ணிட்டு நான் கொடுக்கல லாஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கட் பார்த்தா அதே மாதிரி ஷட் ஐம் சாரி ஷட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும் அதோட பாஸ் ஃபார்ம் ஷட் அகெயின் ஷட் புட் இட்ஸ் அகெயின் புட் அண்ட் புட் இந்த மாதிரி எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஃபார்ம்ஸுமே சேமாக இருக்குன்றதையும் இந்த லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதை கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாமே நீங்கள் பக்காவும் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு மனப்படமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகியிருந்தால் தான் நம்ம டென்ஸ்குள்ளே கால் வைக்க முடியும் இப்போது மெயின் வேர்ப்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் வரும்போது என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டா போகணும் ஸோ ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் வரும்போது வி ஹாவ் இஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் ஹேஸ் ஹாவ் அண்ட் ஹேட் ஸோ தீஸ் ஆர் யுவர் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் ஸோ ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் ஆர் யூஸ் டு டாக் அபவுட் தி ஸ்டேட் ஆஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட் த ஸ்டேட் கேன் பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ் it can it is of, it, it is of 3 but we are going to focus only on 2 so one it is state of being the other a state of having one is state of being adha enna nilayil irukanga nu solradhu idhu other state of having enna vechirukanga nu solradhu okay auxiliary idhu varaikku podum now coming to modal auxiliary verbs so modal auxiliary verbs la enna mari words first use panuvom adukapra adha yen use panuvom endradhu paapom so we use words such as can could shall should will would may might must ought to dare to used to so these are your border auxiliary verbs now this is where we have to understand one thing that is as i said we either we use verbs either to talk about the action performed by the subject or the state of your subject there are only two possibilities the subject can perform an action or it should be in a particular state apart from these two there are no other possibilities but still you have other form of verb called modal auxiliary verbs 
என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு வேர்ப் ஒன்று சப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் பற்றி பேசும் இல்லை சப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் பற்றி பேசும் பட் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப்னு ஒரு செக்ஷன் வரும்போது ஆல்ரெடி ரெண்டு பாசிபிலிட்டிக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப் எதுக்காக நம்ம பார்க்கணும் ஐம் சாரி இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இதை தான் நம்ம கேட்கணும் ஸோ மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப்ஸ் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எதுக்காக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறேன் ஹீ நோஸ் the truth according to the statement does the person know the truth yes 100 person the person knows truth so we can say yes so what is the verb here knows is the what happens if i change the word knows to doesn't know what if i say he doesn't know the truth the meaning of the cha- statement changes to 100 percent he doesn't know the truth so 100 percent no or 0 percent you can say yes one no 100 percent of the theory will know you know 100 percent theory is zero percent that they are obviously one yes or la you know no so la in the extreme points what to the number is one but in the tandy you know or aspect lana yelladana he may know the truth he may know the truth if you know yelladana it neither talks about zero percent nor 100% so it talks somewhere between 0 and 100 which is 50% according to the statement when i say he may know the truth it is suggested that a person may know which means 50% yes or 50% no so when you talk about probability when you talk about probability neither can we use uh, main verbs nor can we use auxiliary verbs this is where modal auxiliary verbs come into picture இந்த மாடல் ஒர்க்ஸ் வேர்ப் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா நமக்கு அப்சல்யூட் ஐடியாஸை பற்றி பேசாதப்போ மட்டும் தான் நம்ம மாடல் ஒர்க்ஸ் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்சல்யூட் ஐடியாஸ் என்னென்னா ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று இல்லை நடந்துச்சு நடக்கலாம் இதை மட்டும் தான் அப்சல்யூட் ஐடியாஸ் பேசுவோம் பட் நடந்திருக்கலாம் செஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம பேசுகிறதா இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் கோ ஃபார் மாடல் ஒர்க்ஸ் லாஜி ஒர்க்ஸ் ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹி மே நோ த ட்ரூத் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படி என்ன நடக்கணும்னு தெரியாமையும் இருக்கலாம் இப்போ இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் இட் மே ரெயின் heavily it may rain heavily so when i change the word may to might what is the difference when i say it may rain heavily the chances are 50 and 50 50% payam and 50% payam pola equal chances irukku when i say it might rain heavily there's a small chance there's a small probability which means it's below 50 but if i change this to it will rain heavily you are not talking about 100% you are talking about a high chance a huge chance a great chance which is above 90%. அப்போ நீங்கள் உங்கள் அசம்ஷனோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மழை பெய்யும் பட் மழை பெய்தா இல்லையான்றது நீங்கள் சொல்லலை மழை பெய்து மழை பெய்யல இதை மட்டும் பேசுகிறதா இருந்தால் நம்ம மாடல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஞா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம டென்த் இந்த சாப்டரே பார்ப்போம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் மெயின் வேர்ப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துரும் ஆக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துரும் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துரும் மெயின் வேர்ப்ஸ்ன்றது ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் ஆக்ஸ் வேர்ப்ன்றது ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப்ன்றது ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ப்ராபபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி கெப்பாசிட்டி கேப்பபிலிட்டி ரிக்வஸ் பெர்மிஷன் இந்த மாதிரி ஐடியாஸை பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து இப்போ அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வேர்பை ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட்னு பார்ப்போம் இந்த ஒரு செக்ஷனும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஒரு சிலபஸில் ஒரு 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 டாபிக் இருக்குது இன்ஃபினிட்டு ஜெரண்ட் அண்ட் பார்ட்டிசிபல் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நான் கொடுக்குறேன் பட் இன்ஃபினிட் அந்த நான் ஃபைனட்ல இன்ஃபினிட் ஜெரண்ட் அண்ட் பார்ட்டிசிபல் நம்ம ஒரு தனி செக்ஷனாகவே ஒரு தனி வீடியோவே கொடுப்போம் அது ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான சாப்டர் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லாஜிக் வச்சு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் பட் இன்ஃபினிட் ஜெரண்ட் அண்ட் பார்ட்டிசிபல்க்கு லாஜிக் இல்லாமல் ரொம்ப ரிசைஸாக ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது அப்போ அதே எக்ஸாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோன்றது அது ஒரு தனி வீடியோவே நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இன்ஃபினிட் சாரி ஃபைனட் அண்ட் நான் ஃபைனட் இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் நம்ம போகலாம் ஸோ ஃபைனட் வேர்ப்ஸ்னா என்ன நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்தை எப்போ நம்ம நான் ஃபைனட்னு சொல்லுவோம்னா அதுக்கு லிமிட்ஸ் இல்லை அதுக்கு பவுண்ட்ரி இல்லை அதுக்கு த்ரெஷ்ஹோல்டு கிடையாது ஓகே அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னா அதை நம்ம நான் ஃபைனட் அப்போ ஃபைனட்னா நம்ம சொன்னதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் லிமிட்ஸ் இருக்கும் பவுண்ட்ரி இருக்கும் இதெல்லாமே இருக்கிறது ஃபைனட் ஓகேவா இதுதான் ஃபைனட்க்கும் நான் ஃபைனட்க்கும் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஃபோரம்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம் லாங்குவேஜ் ஃபோரம்ல இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு பிளே கிரிக்கெட் he wants to play cricket in the statement the verbs that we have are wants and play to play 
one is once the other is to play now let us see what happens when i change the subject he to they so when you change the subject of the statement from he to they what are the changes that we have one they want to play cricket that is the one the change we get in the statement which is the word changes from wants to want now what happens if i want to write the statement in past tense i can say he or they yes one okay na he or they we say wanted to play cricket he or they wanted to play cricket which is past form of verb as you can see the change of subject and the change of tense affects the verb wants but the word to play is not affected by the change of either the subject or the tense so when any verb that is not affected by the subject and time that is the tense of the statement that is called non finite verb non finite has no restrictions has no boundary has no limits appo idanal affect our in the want da nama finite verb nu solradhu this is finite and this is non finite let me give you another example i am reading a book i am reading a book if i change the word i to he he is reading a book past tense he was reading a book so the change of tense and subject affects am is and was but the word reading is not affected so therefore that is non finite verb is am are a finite verbs so that is the difference between finite and non finite verbs okay now finite so finite portu varaikum rendu concept idu vandu exam la kekkala but irundhalum idu therinju vechukkadhukku ungalku helpful ah irukum yana namma epovume tense base panni matta indha topic eduthirukkala era spotting base panni eduthirukkorom அதுக்காக ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ட்ரான்ஸ்ட் டு சாரி ட்ரான்ஸ்ட் டு அண்ட் இன் ட்ரான்ஸ்ட் டு ஒன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ட் டு தி அதர் இஸ் இன் ட்ரான்ஸ்ட் டு ஓகே லெட் மீ ரைட் ஃபியூ சென்டென்சஸ் ஹி கேவ் ஹி கிரைட் ஹி லாஃப்ட் he made now given four sentences or four clauses tell me for what of for which of these statements you can place a full stop you can place a period so you can place period for second and third statement but not for the first and the last statement and that is for a simple reason that sta- those statements is not complete and the completion takes place only in the presence of an object ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ வென் எனி வேர்ப் தட் ரெக்வைஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் அ கம்ப்ளீஷன் தே ஆர் கால்ட் ட்ரான்சிட்டிவ் அண்ட் வேர்ப்ஸ் தட் ரிக்வஸ்ட் நோ ஆப்ஜெக்ட் வேர்ப் தட் ரிக்வஸ்ட் நோ ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் கம்ப்ளீஷன் ஆர் கால்ட் இன் ட்ரான்சிட்டிவ் ஸோ ட்ரான்சிட்டிவ் எஃபெக்டிவ்லி மீன்ஸ் யூஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தி எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் இன் ஆர்டர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி எஃபெக்ட் யூ நீட் அ ரிசீவர் த ரிசீவர் இஸ் நத்திங் பட் அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ உங்க வேர்ப் ஒரு ஆக்ஷன் எமிட் பண்ணும் ஒரு எஃபெக்ட் எமிட் பண்ணும் அந்த எஃபெக்ட் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா அந்த அப்படி இருந்துச்சுன்னா சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சென்டென்ஸ் இம் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் அப்ப எப்போ கண்டிப்பா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த வேர்புக்கு தேவைப்படுதோ அந்த வேர்பை தான் நம்ம ஃபைனட் வேர்பு சாரி டிரான்சிட்டிவ் வேர்புன்னு சொல்றோம் இப்போ ஹி கேவ் மீ அப்பெண் இப்ப கம்ப்ளீட்டா இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு ஸோ தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் அ டிரான்சிட்டிவ் ஹி மேட் அ கேக் இல்ல ஹி மேட் இட் இப்படி நான் போட்டேன்னா கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா தே ஆர் டிரான்சிட்டிவ் பட் ஹி கிரைட் அண்ட் ஹி லாஃப்ட் ஆர் கால்ட் இன் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஓகே ஸோ இதான் டிரான்சிட்டிவ்க்கும் இன் டிரான்சிட்டிவ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைனல் வேர்ப்ஸ்ல இது வரைக்கும் பார்த்தா போதும் நவ் வில் மூவ் ஆன் டு நான் ஃபைனல் வேர்ப்ஸ் ஸோ நான் ஃபைனல் வேர்ப்ஸ் ஆஸ் வி நோ ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை த சேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் த டென்ஸ் so precisely we have three one is infinite to the other is gerund and the third is participle 
infinitive, gerund and participle. Infinitive is a verb form that has to plus be one. That is, you can use to play, to speak, to go, to uh, to know. In the mark forms are kella me namakke infinite one salvo. And gerund is any verb form that has v1 plus ing that has v1 plus ing and participle is any verb form we will specifically deal with present participle ipo nama present participle paapo infinitive gerund participle varumbodhu past participle seethi paapom so present participle again we use v1 plus ing forms so infinitive is to play to speak to go 2 plus v1 varadhu infinitive gerund endradhu v1 plus ing Present participle to the V1 plus ING. In a problem in our own, gerund to present participle to the Yana, render me V1 plus ING over the Our render me V1 plus ING over the Yenichna, a friend to the kind of difference. Inganga the use for no So form for a mar yurkla, but usage the inga maro. Usage for the other common name of For example, there's a word called smoking. For the smoking or sentence to use for no other, other noun form at the other, the name form at the Illa action form edukkada. Adha name is pundra maal action is pundra maal pundra For example, He saw me smoking in the garage. So here the usage of the word smoking is nothing but an action. Is nothing but an action. But when I say Smoking is injurious to health. It suggests the word smoking is nothing but a name of a habit. A name of a habit. So therefore, when any ing word occupies the place of a name is called or occupies the place of a noun is called gerund so if it occupies because name under the end of the day is nothing but a noun if it occupies the name of the place of a noun then it is called gerund when any verb plus ing form occupies the place of an action or verbs that is present participle or action or place occupy panichu verb or place occupy panichu present participle one name or place or noun or place occupy that is called gerund. Okay. So, gerund versus participle. Papo. Yeah, this is the base of the errors. One statement. Is there. Gerund is used in the form Now, he hates me cunningly. Next. He likes me ready. If you look the statement, first statement, he hates me coming late. We don't use the word me. The word is my. He hates my coming late. So, now, you are not talking about action. You are talking about the name of an action. You are talking about the name of an action. So, when you are talking about the name of an action, now whose habit is this? You are not talking about an action. Actually, you are talking about the name of an action, which means it is habit. It's a habit. It's a routine that the person does. So, when you are talking about the name of the routine, definitely it occupies the place of a noun. Which means the word preceding that should be my or not me. Either in a purunjukunona, second statement parga puriyo. He likes me reading. We don't say he likes me reading. He likes my reading. So when you say he likes me reading, he likes me, that is a wrong statement because he doesn't like me, he likes my habit, my skill. What is my skill? Reading. Si similarly, in the first statement, when you say he hates, he doesn't hate you, he hates your habit, your routine, which is coming late. So therefore, in both the statements, we use the word my. Okay. So either my IP English stop and po, either number further, infinitive gerund and participle or tiny video number put in number detail of if you have doubts in this number, you can the comment section. If you have a telegram group, you can question phrase. That's the explanations.
ஓகே இப்போ வேர்ப்ஸ் நம்ம கான்செப்டுவலாக எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம எரஸ் பாட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வரணுன்றது நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள் பீயிங் இல் ஐ குட் நாட் கம் பீயிங் ஒரு எனி டே ஐ குட் நாட் கம் ஓகே இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் என்ன ஏறணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பீயிங் இல் ஐ குட் நாட் கம் இஸ் கரெக்ட் பட் த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பீயிங் ரெயினி டே ஐ குட் நாட் கம் இஸ் ராங் தட் இஸ் பிகாஸ் இட் ஷுட் பி ப்ரிசிடட் பை த வேர்ட் இட் இட் ஷுட் பி ப்ரிசிடட் பை த வேர்ட் பட் இந்த இட் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரல எதுக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மட்டும் வருதுன்றது பார்ப்போம் எப்போலாம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பீயிங்கில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ யூ ஹேவ் டு பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் இயர் இந்த இயர் எப்படி வரும்ன்றது மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பீயிங் இல் ஐ குட் நாட் கம் யார் இல்லா இருக்கா ஐ இந்த சப்ஜெக்ட் ஐ தான் இல்லா இருக்காங்க இப்போ பீயிங் ஒரு எனி டேன்ற வரும்போது ஐன்றது இதோட சப்ஜெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதானா கிடையாது எப்போ இங்க கொடுக்கற சப்ஜெக்ட் இதுக்கும் சப்ஜெக்டா பங்கன் ஆகுதோ தென் தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஆடிங் அ சப்ஜெக்ட் பிஃபோர் இட் தட் இஸ் ஐ பீயிங் இல்லைன்றது ஐ தேவை கிடையாது பிகாஸ் ஐ இஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன் ஹியர் தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரேஸ் பீயிங் இல் பட் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பீயிங் அ ரெயினி டே ஃபார் திஸ் ஃப்ரேஸ் யூ கேன் நாட் டேக் தி லெட்டர் ஐ ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் யூ கேன் நாட் டேக் தி வேர்ட் ஐ ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஃபார் திஸ் ஃப்ரேஸ் ஸோ தேர் இட் டேக்ஸ் அ ஸ்பெஷல் வேர்க் ஆர் செப்பரேட் வேர்க் விச் இஸ் இட் that is why in these sentences we use a separate subject this is which is it okay so the being or statements la epome in the error varu so error spotting for varaku idha neenga paathukonga okay sense verbs so sense sense verbs la nama tenses la nama konja nalave deal pannalam but sense verbs la enna na solren ipo indha athla paarenga she looks happy she is looking happy ipo indha rendu statement ume correct ah kettingana first statement correct but second statement is wrong because this second statement is in continuous form so continuous na indha mari ing version progressive form la irukum you cannot use progressive form or continuous form for the word look the look ah nama ing form la eludha koodathu okay but idhu ve na inno statement kudukuren she looks at me happily she looks at me happily in the statement la in the statement nam continuous eludha mudiyumana she is looking at me happily she is looking at me happily both are correct here the word looking is acceptable but not here you can find a huge difference between the word look in the first statement and the look in the third statement i'm sorry in that looks varu look in the third statement in the first statement she looks happy i'm not saying that she is looking she, i'm talking of the person's appearance how does the person look when you're talking about appearance and not the literal meaning of the word look you cannot use it in ing form but in the third statement she looks at me happily again she is performing an action the other word look is used in its literal form when that is used in literal form the ing version is possible appo in the statement ing la eludha mudiyadhu in the statement ing la eludha mudiyadhu idhe dhaan inga iruka ella words kume the words la ing varadha andha adu oru literal sense la use panna mattum dhaan mudiyum i'll give you one more example i sorry the cake smells bad the cake smell padudana illa appo enna artham the cake smells bad correct the cake is smelling bad endradhu thapp you cannot say the cake is smelling bad but i can say the dog is smelling the cake the dog is smelling the cake ஸோ இப்போ நான் ஸோ கொடுத்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இப்போ தான் இன்னொன்று நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம டென்ஸில் மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த வேர்ட்ஸை மேக்ஸிமம் நம்ம ஐஎஞ்சி ஃபார்ம்ஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஐஎஞ்சி ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம லிட்ரலாக ஒரு ஆக்ஷனாகவே யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஐஎஞ்சி ஃபார்ம்ஸ் வரும் அது சென்ஸ் ஃபோபாக நம்ம யூஸ் பண்ணால் ஐஎஞ்சி ஃபார்ம்ஸ் வராது அடுத்து இந்த டைப் ஆஃப் யாரோட கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் திஸ் இஸ் கால்ட் பேரலிசம் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஐ ஹவ் நெவர் அண்ட் வில் நெவர் சீட் யூ so whenever you read the statement of this kind you feel it is right second statement nothing has nothing has or will be more tragic than this demise so now we'll deal with the first statement alone 
ஐ ஹவ் நெவர் அண்ட் வில் நெவர் சீட் யூ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் நெவர் சீட்டட் அண்ட் வில் நெவர் சீட் யூ இஸ் த ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் பேரல்ட் ஆர் இட் இஸ் நாட் பேலன்ஸ்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் நவ் லுக் அட் த ஸ்டேட்மெண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் அ கன்ஜங்ஷன் கால் அண்ட் அப்போ ஆண்ட் கன்ஜக்ஷனுக்குனா என்ன அர்த்தம் இந்த சென்டென்ஸை ரெண்டு ரெண்டு சென்டென்ஸ் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் அப்போ அது எப்படி எழுதுறோன்னா ஐ ஹாவ் நெவர் சீட்டட் திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ வில் நெவர் சீட் யூ ஐ ஹாவ் நெவர் சீட்டட் யூ ஐ வில் நெவர் சீட்டட் யூ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் நமக்கு சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது ஐ இந்த ஐன்றது நம்ம ஒரே ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிக்க ஏன்னா ஐன்றது ஹேவுக்கும் வரும் அட் த சேம் டைம் வில்லுக்கும் வரும் ஸோ இஃப் எனி ஒன் வேர்ட் தட் சப்பாய்ஸ் டூ வேர்ப்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் தஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஐ ஆடிங் டூ வேர்ட்ஸ் யூ கேன் யூஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம் யூ கேன் யூஸ் ஒன்லி ஒன் வேர்ஷன் ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் சேயிங் ஐ ஹவ் நெவர் அண்ட் ஐ வில் நெவர் இட் இஸ் பெட்டர் டு சே ஐ ஐ ஹவ் நெவர் பட் இஃப் யூ யூஸ் த வர் சீட் இட் கன்வீஸ் த சேம் ஐடி தட் இஸ் the cheat suffices will never and have never but it is wrong the cheat suffices only will never and for have never you have to use the word cheated or word cheat ore or thada mention pandrana enna artham cheat vandu will never ku varum have never ku varum but will never ku have never ku sendu varadu adu vandu will never ku mattum da varum have never ku cheated mattum da varum so therefore to balance the statements you have to use the word cheated again now we'll go for the second statement I'm sorry. Nothing has or will be more tragic. Up in the statement, first in our own, nothing has be more tragic. Correct. In our own, has been. I'm sorry. Has been more tragic. In our own. Up in the correct statement, nothing has been and will be more tragic than his demise so this is how you have to balance the statement appa conjunctions use pani verbs connect panna bodu make sure the verbs have the required formations make sure they are in parallel uh, structures make sure they are balanced fourth one imaginary statements so imaginary statements talk about an unreal situation it talks about an uh, an unreal situation for example in the statement ellarume paathirukom if i blank a bird we always say if i were a bird for the word i you can use was but here we precisely use the word were to talk about a particular idea which is to say if i were a bird i would fly which in reality is not at all possible which in reality is not at all possible these statements are called imaginary statement it, it it is possible only in your imagination not in real life when something that is not possible in real life and in your imagination you can use past form of verbs you can use past form of appo idha mari enna mari equations varunu pethina it is also applicable for words such as as if and as though let me give an example he speaks as if he is the landlord he speaks as if he is the landlord so the question is is he the landlord is he the landlord the answer is clear no he is not the landlord but he is behaving in that way appo ungal theliva theri he is not the landlord but he is behaving in that way when that situation exists you cannot use present tense you have to use past tense he speaks as if he were the landlord which means you clearly say he is not the landlord but he is behaving in that manner appo the past form sonna da avan illa but apdi nadandukranradhu theriyum is sonningna avan irukandradhu dhaan ellarum assume panipanga idha irklana illa nadra doubt varum but doubt illa clear ah theriyum he is not a landlord okay so that is how in the arthala as if potalu onnu da as though potalu onnu da okay next ah uh, verbs with as and verbs without as in the words la verb uh, as eduka idala as edukada endradhu nama paakkanum because uh, he is treated for these words i can use as treated as a king 
but he is named a king you cannot use the word as up in the words la vandichina you cannot use the word as he is elected president he is elected president he is regarded as president up in the words la vandichina as edukko illa vanda as edukkad ஓகேவா ஸோ இதோட நம்ம வேர்ப்ஸ் அண்ட் டென்ஸோட பார்ட் ஒன் வீடியோ முடிச்சுட்டோம் பார்ட் டூவில் நம்ம டென்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டென்த்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பார்ட்டாவது போனால் தான் நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப இன்டெப்தாக டூ த பாயிண்ட் டிஎன்பிசிக்கு மட்டுமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள் அதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் காமெண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம டெலகிராம் குரூப்லேயும் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ